buenas noches. Nos escribe don Prudencio Lara, enviándonos un relato que a todos gustará. Enma era una muchacha triste, a pesar de sus 20 años de edad. Quedó huérfana de padre y madre, cuando en un incendio las llamas no solo consumieron la casa donde ella vivía, sino que el matrimonio, su padre y su madre, murieron en dicho incendio. Ella se salvó porque ese día su tía la había llevado a otro lugar, pero según los vecinos, hubo mano criminal en esas muertes. Así fue creciendo Enma con el cariño de su tía Nolvia. No, no era una mujer bonita, pero sí tenía su atractivo y lo que más llamaba la atención era su hermoso y bien torneado cuerpo. Emma, tenemos ¿Mm? que ir a Villanueva mañana muy temprano. Ajá. Ahí nos vamos a ver con tu tío Moncho, que nos entregará la mercadería que le encargué. Ah, sí, tía, claro. Además, ya días que no miramos al tío Moncho. Ahí vienen unos vestidos muy bonitos que te ah. encargué. Mm. Te vas a ver guapísima. Ya. Gracias, tía. No sabe cómo se lo agradezco. No. Todo lo buena que es usted conmigo No es nada, hija, no es nada Bueno, vamos donde los pescadores Que ya a estas alturas han sacado bastante base, guapote mm. Quiero llevarle a mi hermano unos pescaditos ya preparados mm. Así que muy de mañana Nos vamos a levantar a pedirle esos pescados a tu tío Bueno, yo ya había encargado el pescado, tía Así que no se preocupe Al siguiente día se fueron hacia Vía Nueva, donde encontraron a don Ramón. Tío, qué alegría verlo, ¿cómo está? <risa> a ver, ¿cómo está mi muchachita? <risa> mm, caramba, si te has convertido en una linda muchacha. Ajá, hermanita. Oh, hola, Moncho, aquí te trajimos lo que más te gusta. <risa> ya sé. <risa> Pescadito del lago Si sí. mm, sí, hasta aquí se siente el aroma de ese sabroso pescado Lo miro más gordito, tío Panzón <risa> es que estoy <risa> Es que aquí en, las co aquí en la costa Uno come a lo bruto, sobrina Son hartadas las que se pegan Platicaron mucho de las cosas de la familia De los negocios Almorzaron juntos Y el tío se despidió de ellas Porque tenía que embarcarse nuevamente en Puerto Cortés se miraban en Vía Nueva porque ahí vivía la esposa del tío. Bueno, nos ha dado mucho gusto estar con usted, tío. Que tenga un buen viaje y no deje de escribirnos de cualquier parte del mundo donde se encuentre, oye. Eh, descubrí, sobrinita. Ah, se, se me olvidaba que te traje este reloj de Nueva York. Ah, qué lindo. <risa> gracias. Gusta? Sí, claro, tío, gracias. Bueno, hermanito, nos vamos porque no queremos llegar tarde al lago. Que te vaya bien, oíste. Y siempre estaremos rezando por vos. Claro, tío, nos vemos. Mientras esperaban el bus, pasó por ahí un hombre en un carro turismo. Y al ver a la muchacha se impresionó. De inmediato paró frente a las dos mujeres. Hola, hola. ¿Qué tal están? ¿Mm? ¿Qué de jalón? ¿Y para dónde vas a ir? Bueno, voy a Ciguatepeque. ¿Y ustedes? Para el lago. Ah, pues montense. Va a ser un honor llevarlas. Además, eso de viajar solo no me gusta. Es bueno llevar compañía para ir platicando y, y contando cosas interesantes. Ve, aquí, aquí caben las dos. Aquí gracias, adelante. Montate, mija. Sí. Con cuidado y no te vayas a pegar ahí con la cabeza. <risa> Muchas gracias, señor. Ajá, cuénteme. ¿Y ustedes son de Vía Nueva? No, no, no. Es un hermano mío que vive aquí, pero él generalmente anda embarcado. Y venimos a traerle unas cosas que le encargamos. Y ella es mi sobrina eh, Y mi hija al mismo tiempo Ah, sí uh -huh. ah, Mucho gusto uh -huh. eh, ¿Cómo te llamas? Me llamo Enma Ajá 
Y óigame, así son todas de bonita en el lago, doña <risa> Hay muchas jóvenes bonitas por allá ¿Y usted a qué se dedica? Bueno, yo soy abogado tengo algunos trabajos que atender en San Pedro de Rosula, en Cihuatepeque y también en la capital. Oh, yeah. Pero generalmente resido en San Pedro de Rosula. Ahí tengo mis oficinas. Mm. Así que cuando tengan algún problema solo me llaman. Bueno. Tome. Le voy a dar mi tarjeta. Oh, yeah. Ah, aquí tiene, tome. Uh -huh. Y si esta muchacha necesita un trabajo, pues de trabajar conmigo. Ay, muchas gracias, abogado. Es difícil esa profesión suya, ¿verdad? Pues sí. A veces tiene sus riesgos. Pero si se manejan bien las cosas, no hay problema. <risa> sí, sí. Eh, uh -huh. ¿Y tenés novio, Emma? No, abogado. Todavía no. Uh, pero si tenés admiradores, ¿verdad? Mm, sí, muchos. Muchos me molestan, pero no les hago caso. Usted sabe cómo son los muchachos de fregones. <risa> sí. Bueno. Para mí, los hombres maduros como yo respondemos mejor. Bueno, bueno, solo es una opinión. Que conste. Sí, claro, claro, ¿verdad, tía? Sí. Lo mismo le digo yo, abogado. ¿De qué sirve que una muchacha como mi hija se fije en uno de sus caras bonitas? Mire, solo las preñan y luego se va. Es la moda, abogado. Y como dice un refrán. Vale más el zapato de un viejo que caite de un joven. Ajá, ve. Sí se sabe, su refrán es usted, ¿verdad? Ah, bueno, pues ahí le va uno, oiga. Claro. Oiga. La mona, aunque se vista de seda, mona se queda. Y aquí le va otro, oiga. Camarón que se duerme. Se lo lleva a la corriente. <risa> Ay, me encantan los refranes. Óigame, ¿y usted es casado, abogado? Sí y no. ¿Y cómo así no le entiendo? ¿Por qué dice eso? Bueno, me casé hace muchos años con una mujer guapísima. Pero ella se fue con otro hombre para los Estados Unidos. De eso ya hace como 18 años. Pero nunca nos divorciamos. O sea que estoy... Y no estoy casado. Mm, qué mala suerte, abogado. Pero ya va a ver que de repente encuentro otra mujer que lo quiera de verdad. Siempre hay mujeres buenas. No todas las mujeres son malas. ¿Y cómo le gustaría una mujer, abogado? Pues que sea joven, atractiva, así como vos. Que no sea mentirosa. Uh -huh. mm, bueno, que me quiera y, y que nos llevemos bien los dos. Pero es muy difícil en estos tiempos. Al fin llegaron al lago de Yohoa y se despidieron del abogado. Él les prometió visitarlas y por eso se llevó su dirección anotada en una libreta. Se despidieron de él cariñosamente porque vieron que era un señor formal que emanaba confianza. De manera que las dos mujeres emprendieron el camino a su casa que quedaba junto al lago de Yohoa. Pero en horas de la noche cuando todos estaban acostados oyeron un silbido fuera de la casa. ¿Quién será ese que anda silbando allá afuera? Ya ratos que lo oigo. Parece que quisiera decir algo con ese silbido. Qué raro. Voy a ver quién es, mamá. Sí, anda, ve. A lo mejor es a mí que me andan buscando los amigos. Tené ya cuidado, regreso. primo, tené cuidado. No, no salgas es... con las manos vacías. Por lo menos llévate un machete o algo. Sí, no, no sí, tengas sí. pendiente, ma, que aquí lo llevo. Ay, no, que Dios te bendiga. Ya vengo. El muchacho salió a investigar quién silbaba. La luna llena se reflejaba majestuosamente en las tranquilas aguas del lago de Yohoa. Pero ahí no había nadie. ¡Hey! ¿Quién anda ahí, hombre? ¿Quién silba? Sopojos, José. ¿eh? No José. hubo ninguna respuesta Pasaron los días y otra noche Los silbidos ya no se escucharon fuera de la casa Sino que adentro ¿Eh? Oiga mamá Alguien como que se metió en la casa Emma, 
Encender el candil, por favor Sí, ya voy, tía, ya voy El candil fue encendido por la muchacha Buscaron por todos lados y no encontraron a nadie Pero los silbidos siguieron escuchándose con más fuerza Y de repente, Emma se quedó inmóvil Como en trance Y comenzó a decir Me llamo Dieguito Y quiero ayudarles a curar gente Emma, Emma, ¿qué te pasa? Te sentí bien Shh, ¿Qué te déjela, pasa, muchacha? Mamá, déjela, déjela Pérese, pérese ¿Cómo, ¿Cómo dijiste que te llamabas? Dieguito Vení, vení por acá ¿Qué, qué estás haciendo aquí? ¿Quién sos vos? Contanos Yo <ríe> Yo soy el más enamorado de Emma ¿Ah? Ella está capacitada para descifrar estos silbidos míos Pero le voy a dar la facultad de curar gente enferma Y así todos ustedes saldrán de su pobreza Pero al final de todo, Emma tendrá que ser mía ¿Lo entienden? Pero, pero ella no te ha hecho ningún daño Déjale en paz, Dieguito Andate de aquí Vos estás enferma de los riñones Agarra un poco de las hierbas que crecen cerca de la puerta de esta casa Las cocinas Y al instante te vas a curar ¿Cómo, cómo sabes que, que estoy enferma de los riñones? Mm, yo lo sé todo ¿Verdad que te operaron hace dos años De un quiste que tenías en los ovarios? Sí, sí, sí Sí, sí Es verdad, pero... ¿Pero de dónde venís, Dieguito? <risa> Del reino de los espíritus Poco a poco se fue corriendo la fama de que Emma curaba gente a través de los silbidos de un espíritu llamado Dieguito. Comenzaron a llegar personas de diferentes lugares del país a medida que la fama de aquel prodigio se iba extendiendo. Se supo también en esa ocasión que otro espíritu parecido a Dieguito había aparecido en Santa Bárbara. Era algo asombroso para quienes llegaban Iban a consulta y solo escuchaban los silbidos Después la muchacha interpretaba lo demás Yo vengo a buscar curación para un nieto Tienes que comprar miel de abejas Azufre y manteca de cerdo Los mezclas y le pones en la columna al muchacho Y él va a caminar otra vez La fama del silbador llamado Dieguito Se fue extendiendo por todo el país Realizaba curaciones milagrosas de cientos de enfermedades Pero también le consultaban sobre cosas de brujería Niña Egma, quiero que le pregunte a Dieguito Si es cierto que a mi hijo le han dado alguna babosada Ya no quiere comer le agarro una, una desesperación por ir a buscar una mujer. Casi no duerme y se está poniendo flaco, flaco. Hay días que no sale de la casa, sino que solo encerrado en su cuarto. ¿Mm? Mm, dice Dieguito que a tu hijo le tienen un muñeco de seda con la foto de él. Busquen debajo de su cama. ¿Mm? Que allí van a encontrar el muñeco. También dice que le den seis ajos molidos en ayunas Y que recen tres padres nuestros Y él va a comenzar a arrojar todo lo malo que le han dado Se va a curar Porque el mal no está pasado Ay, Gracias, gracias, Dieguito Fue tanta la conmoción de aquel fenómeno que llegaron cámaras de televisión y muchos periodistas a verlo. Todos los periodistas escuchaban los silbidos, buscaron alambres, parlantes, algún truco, subieron al techo de la casa, 
escarbaron en busca de cables y ahí no encontraron nada de lo que pensaban pero sí llevaron grabaciones de lo que estaba sucediendo una mañana Emma se, se, se sintió cansada ¿qué te pasa hija? Ay, algo me está sucediendo tía me siento débil sí. como si ese espíritu me estuviera quitando mi energía pero la verdad tía es que es que yo no sé lo que digo No me explico Cómo es que contesto las preguntas Que me hace la gente Yo sé tía que algo me está sucediendo mm. Mm. Yo me acuerdo bien lo que dijo ese espíritu ¿Qué, ¿Qué dijo? Que él iba a estar aquí algún tiempo Porque estaba enamorado de vos Ay, Que vos le gustas Y dijo que te ibas a ir con él mm. Bien me acuerdo yo ¿Y qué ¿verdad? podemos hacer por eso? Bueno, en este momento que él no está... No se me ocurre nada Tenemos que salvarte, prima Ya veremos la forma de hacerlo, hombre Ay, piensen en algo, por favor, y rápido ¿Calmar? Tengo mucho miedo y cada día me pongo más débil Pero hemos salido de los apuros económicos, ¿verdad, sí, tía? Sí, sí hija, pero, pero eso no me importa Me importa más tu vida ¿Hay alguien ahí? Abrí la puerta, hijo A ver qué es Buenas, señor. ¿Qué deseaba? En este momento no hay consulta. Es hasta las 3 de la tarde. Vuelva. Abogado. Abogado. Hola. Pase adelante, abogado. Qué alegría verlo. No por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿eh? <risa> Qué gusto verlo, abogado. Ay, pues ahí le va uno mío. Vale más callar que mal hablar. <risa> <risa> Así que ustedes, ustedes sola del famoso Dieguito, ¿no? Ay, sí, abogado. Llegó de repente y está enamorado de Emma Y dijo que iba a ser de él A mí me parece que es un duente Fíjese que ella está muy débil, abogado No sé qué le sucede ¿Ah, sí? Uh -huh. mm, bueno Yo sé muchas cosas de esas Así que no se preocupen Dígame una cosa uh -huh. ¿A qué hora regresa el espíritu? Pues eh, va a venir a las 4 de la tarde y por lo general se va como a las 8 de la noche, fíjese. Allá afuera ahí donde mira hay un montón de gente esperando que él les dé una receta, una curación. Pero nosotros ya tenemos miedo, abogado, le somos sinceros. Sí. Con esa silbadera es, que le haga. Él es mi hijo, mire, abogado. Mucho gusto. Ah, bueno, mucho gusto. Bueno, voy a decirles algo que tal vez no es el momento apropiado. Ajá. Pero desde que las conocí cuando las traje de Villanueva... He pensado mucho en ustedes, especialmente en en Enma. No sé si es amor a primera vista, pero pero es la verdad. Ah, qué, qué extraño. A mí también me ha sucedido lo mismo, abogado. Bueno, qué bueno. Después vamos a hablar de eso. ¿Y qué hacemos, abogado? Yo me imaginé lo que iba a suceder. Así que traje agua bendita, unas candelas curadas con ruda... También mmm, estos rosarios para que ustedes se pongan en el cuello. Pero Emma tiene que ponerse esta cadena de plata con este crucifijo. Ya no te va a utilizar más, Emma. Se dará cuenta que hay algo entre nosotros dos y se va a enfurecer. Pero yo ya estoy listo, estoy preparado. ¿Y nosotros? ¿Qué, qué es lo que vamos a hacer, abogado? Sí, sí. Bueno, usted, dueña, va a tener estas dos candelas en la mano. Y vos, vos vas a arrojar el agua bendita al sitio de donde salga el silbido, ¿oíste? Ay, gracias a Dios que vino, abogado. Yo lo estaba llamando con mis pensamientos. Ah, lo sé, Emma. Lo sé. Bueno, bueno, todos listos. A las cuatro en punto de la tarde... Todos estaban preparados y colocados en sus sitios. El espíritu comenzó a silbar. Y de repente dejó de hacerlo cuando el muchacho le arrojó el agua bendita. La señora con sus candelas en la mano y Enma con su cadena y el crucifijo de plata. Hay testigos de que en ese momento... A pesar de ser las 4 de la tarde, el cielo se oscureció 
y una terrible tormenta parecía que iba a caer en el jaral a orillas del lago de Ibiza. De pronto se hizo de noche en aquel lugar y desde el fondo de la casa se escuchó una horrible voz. ¡Me han vencido esta vez! <risa> Pero voy a aparecer en otro lugar. Te salvaste, muchacha. Que te valga que andas ese Cristo. Y cuentan que el abogado se casó con ella. Actualmente viven en la capital y son felices. La historia es real, únicamente se cambiaron los nombres. A esto quiero agregar algo más. Con Gabriel García Ardón y varios periodistas de Teucigalpa, de Canal 5 y Canal 7, fuimos al lugar denominado El Jaral, oímos los silbidos, grabamos y nunca vimos nada. Muy buenas noches.